françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'échanger avec Marianne Bilk. On parle de Savio.fr. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr la dernière fois que j'ai échangé avec Marianne, c'était en novembre 2021. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais Chamonix est toujours aussi jolie. Bonjour Marianne. Bonjour Gauthier, merci de m'inviter à nouveau. Tu es donc toujours en France à, à ce jour, avec euh, tous les jours des personnes qui sont aux quatre coins du monde, tu as résisté et tu es resté sur le territoire français. Oui voilà, tout à fait, on est, on est rentré, mais... Euh, je, je reste à, à l'écoute de, de toutes les familles encore expatriées et qui euh, cherchent à, à maintenir le français en euh, langue maternelle. Dans ce précédent podcast, on parlait de ton expérience, plus de 15 ans euh, à l'international. Ça ne te manque pas, entre toi et moi euh, Si, un petit <rire> peu, un petit peu. Euh, cette, euh, je trouve que la vie euh, en expatriation, c'est une constante adaptation. Euh, est, on est plus, euh, plus en alerte que quand on est chez soi. En, en pays euh, connu. Ouais. <rire> Et alors du coup, vous en parlez pas sérieusement euh, à, au moment de l'apéro avec monsieur euh, Pour l'instant, on ne repart pas. <rire> pour l'instant, pas dans les, c'est pas dans les sujets. Alors par contre, ce qui est dans les sujets, c'est que à l'époque, on a évoqué l'arrivée de Savio.fr qui a bien grandi depuis. L'idée de se retrouver aujourd'hui, c'est justement de faire un peu le point sur toutes ces évolutions. Est-ce que déjà tu peux rappeler à quoi sert Savio De mémoire, tu avais créé en priorité déjà pour tes propres enfants ce principe. Oui, euh, Savio, c'est une, une plateforme ludique et illustré pour donner envie aux enfants de faire du français. Parce que souvent, euh, les enfants n'ont pas très, sont pas très motivés pour travailler la grammaire et l'orthographe. Et là, c'était euh, l'envie de, de les motiver et de leur donner un support qu'ils aiment. Euh, donc concrètement, les enfants sont invités sur euh, des parcours illustrés où chaque étape est une occasion euh, de découvrir un thème et de réviser les points de grammaire, de conjugaison, d'orthographe et de vocabulaire. Alors, ces fameux parcours, on va en parler, il y en a plus désormais. Il faut dire que Savio.fr va sur ses 5 ans. Il y a toujours cet univers graphique très chaleureux qui donne envie. Là, les valeurs de base, finalement, n'ont pas changé. Non, non on est toujours, c'est toujours un univers bienveillant où on invite l'enfant à être moteur de son apprentissage. C'est pour ça qu'on aime beaucoup la thématique d'apprendre en voyageant, surtout quand on est expatrié, ça, ça a du sens. Et là, c'est vraiment, on les invite sur un parcours qui correspond à leur niveau de français. Donc, on a d'ailleurs établi un, un test de niveau qui permet de bien évaluer rapidement sur quel parcours ils seront le, le mieux à même de progresser. Et, euh, et ensuite, eh bien, de façon ludique, toujours en jouant, sans avoir l'impression de, de faire une corvée, ils révisent euh, des, les notions de français, ils font des activités, des exercices, ils gagnent des points, ils peuvent personnaliser leur avatar. Euh, souvent, ils, ils, sont, ils sont contents de faire du français, c'était le but. Alors, on s'adresse aux enfants qui vivent en expatriation de 7 à 12 ans. Aujourd'hui, tu as idée un peu du nombre d'enfants qui, qui viennent se promener sur tes parcours et On a 5000 enfants abonnés et depuis le début, on a 15 000 comptes qui ont été créés. Alors Donc, justement, tu as été à leur écoute, euh, tu as beaucoup questionné pour pouvoir faire évoluer la plateforme entre novembre 2021, la dernière fois qu'on a échangé, et aujourd'hui, c'est quoi les grandes évolutions On a facilité la création des comptes, notamment pour les enseignants puisqu'on a un partenariat avec l'AEFE euh, qui a sélectionné Savio comme une ressource mise à disposition des écoles flammes dans 37 pays. Donc, on a beaucoup d'enseignants de, qui nous utilisent. Donc, on a vraiment facilité euh, toute cette utilisation dans, dans les écoles. Et puis, euh, pour l'utilisation les, pour les à la maison, euh, on a permis... Euh, on, on a, mis euh, la possibilité pour les parents, par exemple, d'aller choisir euh, des notions qu'ils veulent faire réviser à leur enfant à un moment donné. Donc, l'enfant peut progresser en autonomie sur le parcours. Il suit une progression toute faite par l'équipe pédagogique de Savio. Mais si le parent a besoin de faire réviser, par exemple, le futur ou l'imparfait à son enfant à un moment donné, eh bien, il peut, euh, depuis son compte parent, aller chercher les notions dont il a besoin et les envoyer sur le compte de son enfant. Donc, on a essayé que ce, que ce soit plus, 
euh, voilà, que ce soit aussi un outil d'enseignement pour les parents, s'ils le veulent. Alors, il faut dire que ce partenariat avec l'AEFE, en effet, a ouvert les portes de nombreux pays, de nombreux enseignants qui peuvent maintenant s'appuyer sur ce support. C'est un virage pour euh, la vie de Savio.fr Oui, en tout cas, c'est une confirmation euh, pour nous. Euh, un virage, euh, je ne sais pas, parce qu'on on, on, on suit toujours le, le même objectif de rendre l'apprentissage du français ludique. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est venu euh, nous encourager et euh, conforter la qualité du, du support. Oui, c'est vrai. C'est quoi les projets aujourd'hui euh, dans les tuyaux Comment tu vois les choses évoluer dans le futur euh, D'être plus visible. Je crois qu'on a beaucoup travaillé sur les cinq dernières années, justement, sur le contenu, sur les fonctionnalités. Et on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas pris beaucoup le temps de se faire connaître. Et, et là, on voudrait, euh, on voudrait être, prendre un petit peu plus de temps pour, pour être présent. Euh, mais aussi, évidemment, devant nous, il y a la question de l'intelligence artificielle, de savoir quel est le savio de demain. Qu'est-ce qu'attendent nos utilisateurs Est-ce qu'il faut vraiment utiliser l'intelligence artificielle et dans quel, dans quel cadre, avec quelles limites et pourquoi faire euh, Voilà, donc ça, c'est vraiment devant et on, et on est déjà en train de travailler dessus pour être... Euh, pour, pour que Savio reste vraiment un outil euh, pertinent, même euh, dans 5 ans. Eh bien, en tout cas, ça vous laisse un peu de travail et de pain sur la planche, comme on dit. Euh, je vous souhaite le meilleur aux équipes de Savio. Allez faire un tour sur savio.fr. Le plus simple, c'est d'aller voir avec cette interface très ludique et très agréable. Euh, finalement, entre novembre 2021 et aujourd'hui, à part euh, avoir plus de monde qui, euh, qui fréquente aujourd'hui Savio, bah, les fondamentaux et, et sont toujours là. Finalement, tu avais bien réfléchi à l'époque, tu avais vu juste. Oui, c'est vrai. C'est vrai, euh, c'était une aventure un peu, un peu incroyable et on s'est rendu compte qu'elle avait toute sa, toute sa pertinence et que, et que ça répondait à un vrai besoin. Et ce qui nous fait très plaisir, c'est quand on a des retours de parents qui nous disent « Ah, mais ils adorent, ça les a accompagnés ». Et euh, ce qui nous surprend et nous fait plaisir aussi, c'est la fidélité de nos utilisateurs. On a vraiment des, utiles, des gens qui sont là depuis deux ans, trois ans, qui guettent la, la, la sortie des parcours. Et ça, c'est un beau retour. On est vraiment content quand, quand on peut accompagner les enfants. Eh ben, J'imagine, c'est en tout cas une belle mission. Savio.fr à découvrir au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Merci Gauthier. Français dans le monde.